வணக்கம் சினிமா பேசுவோம் நண்பா ரீசண்டா பரத்வாஜ் ரங்கன் அண்ட் மணிகண்டன் கலாட்டா பிளஸ்ல ஆன இன்டர்வியூல மணிகண்டன் அவரோட லைஃப்ல பேஸ் பண்ண கஷ்டமான மூமெண்ட்ஸ சொன்னாரு என்னோட மென்டல் ஹெல்த் எல்லாம் வந்து பயங்கர நான் வந்து ரொம்ப இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸோட உச்சத்தில் வளர்ந்தேன் இஃப் அட் ஆல் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு ஒரு முகம் இருந்தால் அது எந்த தான் அப்போ பரத்வாஜ் ரங்கன் அவர் லைஃப்ல ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் எப்படி கடந்து வந்தாருன்னு சொன்னாரு நம்ம இதுலேயும் ஃபிட் ஆகல அதுலேயும் ஃபிட் ஆகல இதுலேயும் ஃபிட் ஆகல அதுலேயும் ஃபிட் ஆகல நம்ம என்ன தான் பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு என்ன இந்த படிப்பு வரல அந்த படிப்பு வரல மேத்ஸ் வரல ஒரு ஒரு அளவுக்கு மேலே கான் டூ எனி ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம தமிழ் நடிகர்கள் அவங்க லைஃப்ல ஃபேஸ் பண்ண கஷ்டமான தருணங்களை தான் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த லிஸ்ட்ல முதல்ல பார்க்க போற நடிகர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இன்னைக்கு அசைக்க முடியாத சிகரத்துல இருக்கலாம் பட் அவரோட ஆரம்ப காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் ஃபேஸ் பண்ண பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை அதுல முக்கியமானது பார்த்தோம்னா பதினாறு வயதுல படம் முடிச்ச கையோட சூப்பர் ஸ்டார் இன்னொரு படத்துல செகண்ட் ஹீரோவா நடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது அப்போ சூப்பர் ஸ்டார் அட்வான்ஸ் பண்ணத்தை ப்ரொடியூசர் கிட்ட கேட்டப்போ படத்தோட ப்ரொடியூசர் ஷூட்டிங் டைம்ல மேக்கப் போறதுக்கு நான் முன்னாடி தரேன்னு சொன்னதுனால சூப்பர் ஸ்டார் ஷூட்டிங்க்கு போனாரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ப்ரொடியூசர் சூப்பர் ஸ்டாரை எல்லார எதிர்க்குமே அவமானப்படுத்தி வெளியான தளபதி விஜய் தளபதி விஜய் இப்போ தமிழ் சினிமாவோட முன்னோடியா இருக்கலாம் பட் தளபதி விஜய் அவரோட டெபியூ படத்துல நடிச்சதுனால நிறைய கிரிட்டிசம் ஃபேஸ் பண்ணாரு இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஃபேமஸான நாளிதழ்ல கூட இந்த மூஞ்செல்லாம் காசு கொடுத்து தியேட்டர்ல பாக்கணுமான் வரை எழுந்திருந்தாங்க இந்த அவமானம் தாங்கிக்க முடியாம ஒரு ராத்திரி ஃபுல்லா தனியா அழுந்திருக்காரு தளபதி விஜய் நினைச்சது <laughs> 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 இந்த லிஸ்ட்ல அடுத்த பார்க்க போற நடிகர் இந்தியாவோட ப்ரூஸ் சொல்லப்படுற தனுஷ் தனுஷ் இப்போ தமிழ் படங்கள் மட்டும் இல்லாம பாலிவுட் ஹாலிவுட் பேன் இண்டியா ஸ்டாராவே இருக்கிறாரு ஆனா தனுஷ் சினிமாக்கு வந்த புதுசுல ஒரு ஹீரோக்கான குவாலிட்டி எதுவுமே அவருக்கு இல்லாம இருந்துச்சு அதனால அவர் நிறைய கிரிட்டிசிசம் பேஸ் பண்ணாரு அது மட்டும் இல்லாம தனுஷோட படங்கள் பார்த்தாலே நம்ம லைஃப்ல நடக்கிற ப்ராப்ளம் கூட நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எங்க வீட்டுல பேர்ல கூட ஓர வஞ்சன தெரியுமா அவனுக்கு மட்டும் ஹீரோ பேரு கார்த்திக் எனக்கு வில்லம் பேரு ரகுவரன் இந்த லிஸ்ட்ல அடுத்த பார்க்க போற நடிகர் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி ஹீரோ வில்லன் காமெடியன் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட் ரோலுன்னு ஒரு ஆல்ரவுண்டராக விஜய் சேதுபதி இப்போ அவருக்குன்னு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு இடம் இருக்குது பட் உலக நாயகன் கமல்ஹாசனோட நம்ம ஒரு படத்தில் விஜய் சேதுபதி ஆடிஷனுக்கு போனப்போ அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில காரணத்தினால விஜய் சேதுபதி நம்ம ஒரு படத்தில் வந்துட்டு நடிக்க முடியாமல் போகுது ஆனால் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறமா கமல்ஹாசன் கூடவே நடிக்க சான்ஸ் கிடைச்சிது விஜய் சேதுபதிக்கு நான் இங்கிருந்தேன் சார் உங்க கூட படத்துல நடிக்கணும் ஆசையா இருக்கு சார் சொன்னேன் நடந்துருச்சு இந்த லிஸ்ட்ல கடைசியா பார்க்க போற நடிகர் புரட்சி கலைஞர் கேப்டன் விஜயகாந்த் எனக்காக ஒரு தீக்குச்சி கூட எரியக்கூடாது எரியற நெருப்பு உங்க மனசுக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கணும் கேப்டன் விஜயகாந்த் ஒரு நல்லுள்ளம் கொண்ட மனிதர் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அவரோட படம் ஷூட்டிங்னாவே கேப்டன் என்ன சாப்பிட்றாரோ அதே சாப்பாடு தான் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அது மட்டும் இல்ல அவர் வீட்டுக்கு எப்ப போனாலும் யார் போனாலும் சாப்பாடு கிடைக்கும் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா அவர் சினிமாக்கு வந்த புதுசில் ஷூட்டிங் டைமில் அவர் சரியாக சாப்பிட விடாமல் அவமானப்படுத்தினப்போ கேப்டன் விஜயகாந்த் பெரிய நடிகர் ஆன பிறகு அவர் எல்லாருக்கும் அவர் என்ன சாப்பிட்றாரோ அதே சாப்பாடு தான் எல்லாருக்கும் கொடுத்தாரு அகல் விளக்குக்கு அப்புறம் ஒரு படத்தில் நடிக்கும்போது என்னை சாப்பிட கை வைக்கும்போது கதாநாயகம் வந்துட்டு வாங்க நாங்கள் மார்க்கெட் சாப்பிட கூட விட மாட்டேங்கிறாங்களே நினைக்கும் பொழுது சாப்பாடு நல்லா போடணும் அப்போ தான் மொத மொதல் என்னுடைய கம்பெனி ராவுத்ரா ஃபிலிம்ஸ் நான் ஆரம்பித்த உடனே 
முதல் முதல் இலை போட்டு சோறு போடணும் கொண்டு வந்தது அது நான் தான் அதில் சொல்லிக்கிற கௌரவமாக இருந்தாலும் சரி திமுருன்னு நினைச்சாலும் சரி நான் என்ன சாப்பிட்றோம் அதுதான் எல்லாரும் சாப்பிடும் ஸோ இந்த வீடியோ கடைசியில் உங்களுக்கு நான் ஒரு மூவி சஜஸ்ட் பண்ணலான்னு ஆசைப்பட்றேன் லைஃப்பில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்லேருந்து வெளியே வர முடியாமல் இருந்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வாட்டி நித்தம் ஒரு வானம் படம் பாருங்கள் ரொம்ப லைட் ஹார்ட்டடாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க நமக்கே தெரியும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறது எல்லாமே ஃபேக் ஆனால் அந்த ஃபேக்கான லைஃப்பில் ஒரு நல்ல லைஃப் வாழ்ந்துட மாட்டோமான்னு லைஃப்பை நல்லா என்ஜாய் பண்ணுச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபீல் குட் மூவிஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை மறக்காமல் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் Don't forget to like, share and subscribe to Cinema Pace Home Nanba.